你可真是了不起呀、啊！发现了一座元朝皇帝的陵墓，还挖掘出这么一批价值连城的国宝，这可是考古界的伟大成就啊！啊，秦会长过奖了。这批国宝啊，我说，少说也值几百万呐、啊。秦会长，这些国宝是不卖的。不卖？不卖？你摆出来干什么呀？这些国宝是要捐给国家的。哎呀，秦会长，这些国宝是我们罗博士捐给国家了。这些值钱的东西，你就随随便便的捐出去了？国宝无价，本来就属于国家的。我美其名曰捐出去，其实是归还。我可没什么损失。好。好。多加小心，好吧？嗯，各就归位。做事你都吃起来了，差点害死我！认真一点啊！国宝要是丢了，咱们倾家荡产也赔不起。爸，他捐国宝关咱们巡捕房什么事啊？干嘛要咱们当保镖来啊？这些国宝展览之后就要捐入国库，这个地方归巡捕房管，咱不派人，谁派人？你给我认真看着点。哎，你还吃？啊！老爸，闯祸了！哎呀，对不起，对不起啊！下次在你吃蛋糕的时候，请你注意一点，好不好？弄脏了淑女的鞋子是很不礼貌的。刚从大世界看完影画吗？人家这不是来了。哎呀，罗小姐好久不见，越来越漂亮了。谢谢。看那个。胶是胶了点，可人美的没话说。人家可是从英国留学回来的小姐，你就死了这条心吧。你又知道我在想什么？哎，爸，你摇头什么意思啊？你倒说句话，你真以为我追不上他？你看看你呀、啊，别告诉人家你是我儿子，真丢脸！报告，探长，什么事？白渡桥发生雷击案，有人被雷劈死了。跟我去白渡桥。哎，老爸，我也去。你守在这里，不关你事。没劲，你一点机会都不给我。啊。血管破裂，肩胛骨骨折。
有没有检验结果？死者大约三十岁，中国男性，死亡时间应该是今天早上十点左右。初步检查的结果是血管破裂，肩胛骨骨折，而且有大面积的烧伤。肩胛骨为什么会骨折？这是因为肌肉严重的抽搐造成的，其实在火烧时中很常见。那确切的死因呢？是雷击。没有他杀的嫌疑吗？没有。有没有证明身份的证物？没有。哦，他的东西都在这儿呢，但基本上都被烧掉了。韩姐，该收工了。好，等一下，别急。这只是被雷击，又不是命案，报卫生处，叫他们把尸体弄走就好了。让我再看看，你就别管了。好，你先走吧。好。嗯。好了好了，钥匙啊，在我办公桌上，待会儿记得锁门。行了，放心好了，走吧。没有交钱你还想耍赖呀、啊、你？是你收了钱不认，想要骗我？哎呦呦呦，说我收了钱不认，我自己的房子有这个必要吗？那你为什么还拿假的收据来骗我呢？啊？为什么？我是谁呀、啊？要我来骗你？那是我自己的房子。好了好了好了，不要再吵了，不就是个房租的问题吗？何必呢？话不能这么说，长官。是钱是小，可这口气我咽不下去。嗯，好吧。哎，那我问你啊，你是不是交了房租？这是收据啊。是啊。哎，你看日期是去年的，他用去年的收据来骗我。明明是你骗我，你写收据的时候写了去年的日期，我拿收据的时候没有看清楚上面的日期。什么？你说我骗你？你有什么证据啊？无凭无据，小心我告你啊！好了，我已经清楚了，是你在说谎。你胡说八道，有什么证据啊？那，念给我听。哎，我来念。九月二日，晴。今天姥姥带我去逛街，看猴戏，还买了糖。哎，这是不是你孩子的作业本啊？是又咋啦？上面写的九月二号啊。那又怎么样啊？今天是九月四号，按时间上算，前两天撕下来的。那我也可以是去年就撕下来的。嗯，这很简单，去问一下学校。孩子什么时候交的作业吧？太太，我想他的房租一定是交了，是不是你记错了？呃，是啊，交了交了。呃，对不起啊，我我早就收了。我说他在骗人吧。哼，行啊，太上啊，古父无犬子啊。什么呀？这叫青出于蓝胜于蓝。轻一点，轻一点，轻什么轻啊轻！我让你长点记性，我让你去仙师买的首饰呢，你忘了还是没买啊？啊！哎呦，老婆，你先放手买了，买了在哪呢？在哪里？哎呀，你你，你听我说，我今天出门的第一件事就是先去买了你交代的胸针，可是拿回巡捕房里，被我的顶头上司一手抢走了。啊，那就送给那个法国佬了是吧？嗯，没办法。好啊，送的好。哎。老婆，理解就好，理解就好。好你个头啊！我告诉你啊，送给你的上司也就算了，那可是我喜欢的，你还得买给我，知道吗？知道吗你？知道知道知道。行了行了，明天去买。哎，小四的回来了。小生啊，怎么没和你爸一起回来呀？也不知道是谁把我丢在酒会上，自己去风流快活了。嗯。你去哪儿风流快活了你？你这孩子瞎说你也信？你想坑死你老爸？谁叫你不带我去办案？看吧，瞎说！哎，行了行了，没事就好嘛。我跟你讲啊，巡捕房以后没事早点回家，知道吗？知道了，老婆大人。好了
，我看看饭做好了没。嗯。哦，雷劈事件这么快就见报了，这帮记者真是神通广大。哎，老板，这个真的是被雷劈死的吗？当然了，现场有目击证人，还验过尸。怎么，你问这干嘛？没什么，就是觉得怪怪的。哪里怪？说来听听。哎，你看啊，从照片上看，他烧焦的程度，如果真是普通的雷击，那就不会烧成这样了。真验过尸了？验过了。炼房钥匙就在这儿。嗯嗯，干嘛？我去看啊。哦，你去看看。没门儿。老兄，不好意思了。老兄，你也太惨点了吧？那天打雷劈，一般都是上天惩罚穷凶极恶之徒。哎，你到底犯什么事儿了？让老天爷给你来了这么一下子。哎，韩玲，是你啊！吓死我了！干嘛乱动我的尸体？喂，别说那么可怕，什么你的尸体啊，是死者的尸体，好不好？喂，你还没回答我，你到底来这儿干嘛呢？我来办案呢。哎，你来这儿干嘛来了？我突然想到有一个疑点，我不能来这儿啊，用得着你管？哎，哎，找到什么疑点了？嘘，别吵。我正在找雷基文呢。什么是雷基文啊？雷基文呢，就是留在死者身上的红色树枝状纹路。不过雷基文呢，很快在一个小时之内就会消失。喏，嗯，果真消失了。嗯，那人真的会被劈死吗？嗯，因为人本身就是导体。而且人两脚站在地上的时候，两脚之间呢就存在着胯部电压差，所以很容易遭到雷击受伤的。哦，哎，那最好的办法是两腿并拢啊。最好啊，还要把手放在头上，然后慢慢的蹲下来。嗯。哎，这是死者身上的衣服吗？当然是了。稍后，老爷马上就到。啊，谢谢。别动那盒子。
罗教授。陈探长，有何见解？啊，是这样的，前天的雷击案，相信罗教授已经看报纸了。自从我的腿疾风湿复发以后，我就不问世事，很少看报纸。啊，有件事想请您帮忙。你是想问这些文字吗？这是在死者身上发现的。他们背后石碑上的文字非常奇异。罗教授是国内首屈一指的考古学家，所以特地来请教。老吴，第五、第三本。是老爷。陈探长，请那边坐。一模一样，是不是传说中的八思八文？没错，这个也是蒙古萨满教的一种咒语。什么咒语？是用来守护陵墓的，一般只会刻在蒙古大汗的陵墓之外。据说，这种咒语守护的陵墓，凡是进入者，都不得好死。不得好死？罗教授相信这种说法吗？信不信不重要，重要的是有人死了。罗教授，死者是被雷劈死的。我虽然不迷信，但我深信，心存恶念的人是难逃命运制裁的。陈大长，谢谢。这么神吧？哎，车，去巡捕房。一边请。哎，这个可以。陆小姐，真巧啊！你是？罗小姐，你忘了，我们刚在酒会上见过面，不记得我了？哦，是你啊！哎，吃点什么？服务生，哎哎，帮这位小姐点东西，随便挑啊。老规矩。好，这位先生，您要点什么？我跟他一样，老规矩。啊，好的，二位稍等。你还没问我点的是什么？我相信罗小姐的品味。是吗？那万一我点的是毒酒呢？毒酒？不会吧？说不定啊。今天我本来就是要享用完最后一杯咖啡，然后就一杯毒酒了残生。不好，不好，不好！如果这样的话，小姐正值芳华，为什么要寻死呢？你还没回答我。如果真的是毒酒，你依旧还会陪我喝吗？会啊。为什么？因为这样的话，我们就会成为中国的罗密欧与朱丽叶，留名千古。贫嘴。小姐，请。谢谢。先生，您请。啊，这是什么？怎么，不敢喝了？这有什么不敢喝的？喝就喝。要一口喝干。这什么呀？你诚心整我啊？这，这比毒酒都难喝。来来来，我帮你擦擦嘴。嗯。啊！哎，完了完了，我妈该说我了。对不起对不起。哎，没事儿。服务生，带这位先生去一下洗手间。先生，请跟我来。先生啊，哎，这事儿还无可奉告啊，还无可奉告。哎哎，陈站长，等一下啊。诸位，这位就是我们负责雷击案的陈探长，有什么事情啊？可以问他。陈探长，陈探长，听说巡捕房在调查雷击案，是不是因为死者死因不明？对呀、啊，对呀、啊，是不是？死者死于雷击，没什么可疑的。那巡捕房为什么要调查呢？因为死者的身份还需要弄清楚。除了雷击，死者没有别的死亡原因吗？没有别的死因。
有人说死者是遭了天谴，你对这事儿有什么看法？这是无稽之谈。这都什么时代了，谁还会迷信呢？啊啊啊天字啊？难道是天谴吗？什么意思啊？哎，罗小姐，你坐，没事，洗干净了。你看。啊，为了赔罪，我跟你游湖去。游湖？嗯。好啊。哎，罗小姐，你的帽子。小月，把他推进去吧。是。他到底是怎么死的？死者是中毒死的。根据化验结果，贯穿颈部的钢针涂满了毒药。可以一针贯穿死者的脖子，可见凶手的力道非常惊人。我估计可能会功夫。这是从死者身上找出来的。上次被雷击的是这个人，这次被杀死的是这个人。这张照片上一共有五个人，现在已经死了两个。这案件。越来越难猜了。是啊，越来越难猜了。你就回家才好了，我还有事。你还有什么事？还不是你的宝贝儿子这边的风景真好啊！知道我为什么带你来游湖吗？刚刚没有把我毒死，啊！你莫非想淹死我？真聪明，一猜就中。不好不好不好！虽然我的命不值钱，可总也算条命啊。命如蝼蚁，志比天高。你是在说我吗？把眼睛闭上。我，除了你还有谁？哎，我为什么要闭眼睛？送你个礼物。无功不受禄。这个礼物你必须收，不然我就把你推下去。哼，怕你了，闭上眼睛就闭上。不准偷看哦。我一向说话算话不算话，我再也不理你了。嗯，不活了，我真笨，当初要是不睁眼睛就好了。哎呀！
。喂，你要自杀，到别的地方去。我可不想把你放到里面去，由我来给你做尸体检验。那我也不活了。行了，快来看化验结果吧。这是什么？磷粉溶液。磷粉？嗯。就是那种特别容易燃烧的。没错，遇火即燃，就算星星之火也一样。那要是电击呢？那就烧得更快。哦。嗯。果然是蓄意谋杀。为了你这事儿。我熬了一个通宵呢。喂，你听到没有啊？啊，死者要知道真相的话，一定会感激你的。我不要死者的感激谢了，改天让我妈给你做好吃的面包。胡说八道 ，Henry， 你说这两起命案都跟你们东方的神秘咒语有关？两件事之间肯定有某种神秘的联系，关键是这件雷击案没有发现丝毫的人为痕迹，死的实在蹊跷。谁还能利用闪电杀人呢？除非老天爷。哼。你们这些东方人实在太多神秘的东西，我不要这个答案。艾瑞，金不房已经成了所有报纸的头条。哎，你的调查有什么进展？其实称之为巡捕房凶杀并不准确，因为死者是在巡捕房外被刺中的，然后走进巡捕房倒地身亡，所以凶杀现场并不在巡捕房。No no no no， 人总归是在巡捕房死的。哎，你对死者的情况有什么了解呢？除了他身上的那张照片，一无所有。这个不是我要的答案 ，Henry。这是由巡捕房以来第一次在巡捕房发生的凶案，把我们巡捕房的脸都丢尽了，限你一个礼拜时间破案。Mr. No, 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 Mr. 记住了，只有七天时间。Yes. 走。嗯。我不要理由，不要借口。你们只有七天。不，五天。五天之内，必须破案。但是探长 ，no no 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 no， 记住，你们只有五天时间。那我们怎么破、啊？首先，查清受害者的身份。你们把这照片送到报馆发表。任何一个认识照片上的人，报告巡捕房，都有奖励。去吧。是。走。是是。小盛啊，你要多喝点牛奶啊，再给我来一杯。妈，跟你说过很多次了，不要叫我小盛。那好啊，以后啊，我就不叫你小盛，我叫你妈咪的小亲亲，小哈尼，你看好不好啊？鸡皮疙瘩都起来了，还是叫我小盛吧。<笑>哎，我看呐，陈太太这个项链就应该浇灌。你看妈还没看完呢，你。哎，老爸，照片上的这两个人是不是雷击案和巡捕房杀人案的死者啊？嗯，哎，你怎么不告诉我？啊？我干嘛要告诉你啊？你又不是侦探
，你们根本就没有找对破案的方向。别以为你可以当侦探了，还差得远呢，小刺佬。不告诉我就算了，我自己找去。别后悔。你呀、啊，老老实实干你的翻译员，别给我添乱啊。哎，好了好了好了，别吵了，嘴是用来吃饭的嘛。那，吃吧，小刺佬。喂，兆丰银行五百元，中国银行三百元。哎，你怎么知道的？我说过别后悔了。其实我做侦探可比你厉害多了。你要是不让我参加办案的话，我就把你的事全都告诉老妈。仅此一次，不要再用这个威胁我。下次我用更好的事情威胁你，抓你的把柄太容易了。陈大探长，你电话。<笑>怎么挂了，老公啊？罗佩奇又是哪个狐狸精啊？他为什么打电话叫你去他家呀？什么罗佩奇呀、啊？哦哦，呃，她是罗怀玉的女儿。哼，你连人家老爸都见了啊？哦，看来你是诚心要全儿房的，没有没有没有没有没有吧？你也认识罗佩奇啊？这么说，你也认识那个狐狸精啊？这个不关我的事啊，全是老爸惹出来的。小刺佬，你还火上浇油啊？啊，老婆大人，别听他胡说八道。我跟罗小姐只见过一面。<笑>你只跟人家见过一次面，啊、人家就电话约你去他们家、啊啊？哼，你们发展的够快的呀！啊，啊老妈老妈，这就叫做干柴烈火。你还说你？你站着！哎呀，招不是招你招不招？你再不招了，会死人的！哎呀，罗佩奇其实是我的女儿了。哎哎哎，儿子，是真的是假的？你不能为他背黑锅呀！这种事情还能开玩笑吗？呃，对对，罗小姐是咱们儿子的女朋友，也就是咱未来的儿媳妇儿，我跟她哪会有什么事呢？我听那个声音，可是狐媚狐媚的，肯定不是个好女人。哎，别这样说，对儿子的女朋友要客气一点。哦，对对对对对。<笑>儿子，儿子，呃，那个女的，你什么时候认识的啊？给妈一会儿有时间再慢慢跟你讲吧，好吧？去办案。哦、啊、哦、啊，去办案。你吃早点呢。哎，小翠老，你跟罗小姐真的在交往吗？没心情管这个，你的案子还没破呢。一提到案子我就头疼。哎，有我天才神探仔包你破案。瞎说。老爸。你看，写了两个横，应该是二吧？不是，上面一横长，下面一横短，不是啊？是王。哎，不要瞎猜好不好？那我也可以说，哎，是鱼啊，加一个竖钩，鱼彩莲。你莫非怀疑老妈是凶手？瞎说。原来罗小姐打电话找我，是为了提供破案的线索。我爸爸在报纸上看到了那幅照片，他就立刻让我打电话通知你。没想到我没说几句话呢，尊夫人就把电话给挂了。不好意思，我太太性子急，你别介意。罗教授，啊，坐。好。哎，罗教授，有没有线索提供给我们？那个满脸络腮胡子的人，是一个著名的盗墓贼。你认识此人？不算认识，只是在某次考古活动中见过一面。他叫什么名字？他姓王，真实的名字谁也不知道。因为他满脸络腮胡子，大家都叫他王胡子。果然是王，真是王胡子。啊，罗教授，谢谢你。不用谢
我对王胡子知道的不多。不过，上海滩的古玩商人，没有不认识他的。啊，罗教授，那我就不打扰了，多谢你的帮助。你不用这么客气，裴姐，送客。好，陈探长，请。陈探长，您慢走。嗯。明天有时间吗？有啊。怎么，想约我？啊，就是想约你啊。好，明天这个时间来这儿接我。好吧，一言为定。嗯、臭小子，你当老爸的面打情骂俏。你当我是龙还是虾？喂，你说什么？不过人家罗小姐对你很不错，别辜负了人家。哎，她肯约我，我还不肯约呢。瞎说。这个王胡子是个盗墓贼，照片上的背景是一座蒙古陵墓。这样看来。照片中的五个人一起挖掘了那座蒙古陵墓，发现了财宝以后，几个人分赃不均，自相残杀。大家好，除去两个死者之外，还有三个人。那凶手是谁呢？目前嫌疑最大的就是王胡子。巡捕房凶杀案的死者。是被他所杀的，所以那人临死前写了一个“王”字来提醒我们。探长高明，所以凶手九成九是王胡子。只要这个人还在上海滩，就算把整个租界都翻过来，也一定要找到这个人。明白了吗？明白。明白了。有没有见过这个啊？没有，没有。见过这个人没有？没见过。拿那张照片，各商铺打听一下。是是是过来，过来，过来。有没有见过这个人？嗯，没有。你的酒龙杯卖掉了。陈探长，我那点小把戏，哪敢在您面前用啊？真的假的？哎，拜托探长，我真的不认识王胡子。我要是认识他，早就告诉你了。真的不认识？不认识，不认识。我根本就没说他是王胡子，你怎么知道我是说王胡子？嗯、哎，王叔，找我？啊。哦，先生啊，帮办让你把这份文件翻译一下，出份通告给大家。这么多？哎，快点啊，肯定要通宵了。喜欢见到我、啊？不是，这还没到我们约的时间呢。人家这不是想早点见到你吗？我我正帮上司翻译文件呢，他急着要。我来帮你翻译吧。小姐，请坐。啊，谢谢。坐，傻站着干嘛？走了，走
啊，找到王胡子的窝了啊！快走，我也去，我也去。那儿不方便，你去干嘛？有什么不方便的？这位小姐不能进去，王哥，让她进去吧。爸，怎么了？你自己看看。哦，罗小姐，你来了。陈探长，早。早。怎么了？里面有人死了。哎，你别过去，死者都被分尸了，丢在鱼缸里。为什么要这么残忍？为什么？嗯、妈，今天吃什么？你最爱吃的糟鸭。哎，小生，小生。把东西都收起来吧，他今天什么也吃不下。这是他最爱吃的糟鸭呀，一块一块的，多可怕呀！快收起来吧，儿子，我给你炒一个西红柿炒鸡蛋去。嗯。海水硬，我知道你今天吃不下饭了，你见的尸体太少了。老爸，那个是不是王胡子的尸体啊？尸体的头还没有找到，无法辨认是不是王胡子。我看不像，多半是王胡子杀了照片里的第三个人，故意混淆视听。你以前跟我说过。办案的时候，最忌讳过早下结论。人都死了三个了，我下结论还早吗？我再不下结论的话，人都要死光了。那要是咒语显灵的话，五个人都得死。我现在在想一件事：他们到底在陵墓里边发现了什么宝贝，搞得他们自相残杀？这是什么？我在王胡子家发现的一个印章。哎，我怀疑这个印章就是他们盗取出的宝藏。受命于天，既受永昌。这几个字听起来这么熟，难道这是？我去找罗教授验证一下。如果我没有看错，这很可能是传说中的传国玉玺。这传国玉玺怎么会在蒙古的陵墓里呢？传国玉玺的来历，你知道吗？知道一点，不多。佩奇，第六。据说，这传国玉玺是秦始皇所造。这八个字，是宰相李思亲手写的：“受命于天，既受永昌。”从此之后，这玉玺就成为历朝历代皇权正统的象征。每一个朝代的皇帝，都以得到这玉玺作为自己皇位正统的象征。历次政权的变更。都伴随着传国玉玺的消失和重现，一直到元至正二十八年，明朝成立，元帝带着玉玺远遁北方大漠，从此就失去了踪迹。后来，明清两朝几次有传国玉玺出现，但是史家基本认定
，那都是假的。真的传过玉玺，在元朝之后，就再也没有消息了。老爷，三小姐，晚饭准备好了。知道了。啊，罗教授，那我就不打扰了。陈探长，别客气。难得今天谈的那么有缘，如果不嫌弃的话，就在设下用晚餐吧。那就打扰吧。啊，陈探长，你上次来问的那个王胡子找到了吗？还没有，目前正在缉拿。缉拿？他是凶手吗？就算他不是凶手，也脱不了干系。在他房间里发现了一具尸体，如果不是他自己被同伙所杀的话，那就是他杀了同伙。哦，为什么？啊，我当时不能喝酒，就是为了传过玉玺。现在看来是这样。啊，呃，罗教授，我有位老师是留德回来的医学博士，他呢颇懂风湿，说不定您的腿疾是风湿所致，或许有所帮助。谢谢你的美意，我的腿疾是中风所致。别说是医学博士了，就是大罗金银仙恐怕也是无济于事啊。那您中风有多久了？我是两个月前中风的，这两个月我已经看遍了上海的名医，现在看来，真是无法可想了。嗯，陈探长，请用餐。哦。还没睡啊？还没呢。你也太不小心了，经常出来这么走，迟早会被人发现你的腿疾是假的。这么晚了，谁会看到呢？我坐了一天，再不走走，我的腿弄假成真，就真的走不动了。谁说看不到？今天天生就好像看出来了，他好像在怀疑你的腿疾是假的，问这问那的。嗯，那小子倒是蛮聪明的。不过，等他发现的时候，我已经出国了。还是小心一些好。不是你的错。你为了学术所做的牺牲，相信母亲在九泉之下一定会谅解的。希望如此吧。爸，时间不早了，咱们早点回去休息吧。要不然我们不可能找不到他的。继续找，一定要找到。是。愣着干什么？快去找。走。是。是是饭桶。老爸。嗯。著名史学家罗怀玉教授准备在今天下午三点离开上海，前往美国治疗腿疾。罗教授要走了，相识一场，你不就送送他？是，他帮了我大忙，要不是他，我。
我还不知道王胡子呢，应该去送送。嗯，那好。罗教授，我们真舍不得你走。对呀、啊，舍不得你走。我很快会回来的。嗯。罗教授，祝你早日康复。让一下。啊，罗博士，你好啊。秦会长，怎么敢惊动你的大家？博士，你就别挖苦我了。我也是今天看到报纸才知道消息的，怎么这么快呀、啊？说走就走呢？没办法，腿心难耐呀、啊。我怕再拖下去，就连最后一点希望都没有了。那就祝你一路顺风，早日康复啊！嗯，谢谢。别动！我这么做的目的只有一个，我要让大家都知道，罗教授根本就没有退级，他就是雷击案、巡捕房杀人案、浴室分尸案的凶手，你简直是污蔑！不错，我是假装退级，陈探长，我有不得已的苦衷，你的苦衷。就是掩盖你杀人的事实吧，你血口喷人！我当然有证据。探长，还记得雷击案的杀人工具是什么吗？嗯，就是撒在死者衣服上的磷粉。我找遍了上海滩的化学原料行，红记原料行的老板告诉我，上个月有位老人家来订了一批磷粉，我在他们那里查到了客户名单，看到了罗宅的地址。对于一个腿部有疾病的人来说，很快的行走是很不方便的。但是最后，我终于找到了答案。我在罗家吃晚餐的时候，发现了一个奇怪的现象：罗教授的鞋底上有泥。鞋底有泥，对于普通人来说，是再正常不过的事情了。可是对于一个走路不便的人来说，怎么可能呢？你这是在伪装，而伪装的目的，就是因为你是那张照片里面全身裹得密不透风的人。年轻人，你下的结论有点过于草率了。你所说的是凭空臆断，我可没时间跟你玩这个游戏，必须马上离开，要不然我来不及上课了。你不能走。让开！你没权利阻止我，我有这个权利。罗教授，对不起，我希望你能留下来。可以给我两小时时间吗？有些事，我要跟女儿交代一下。好的，谢谢越来越欣赏陈天生这臭小子了，爸，把你交给他，我就可以放心了。事儿，待会儿再见了吧。快
去吧。喝杯水。谢谢。罗小姐，我知道这对你很困难，可是你一定要告诉我们，刚才到底发生了什么事情。爸，让罗小姐休息休息。罗小姐，我相信你也希望尽快告诉我们，到底发生了什么事情。刚才，爸爸把我叫到书房里。没错，是我带着王胡子，发觉了传国一息，但是我绝对没有杀人。佩奇，你要相信爸爸。爸爸是虔诚的基督徒，怎么会做出杀人的事情？那三个人是王胡子杀的。我一直没有说出来，是想保住传国一喜的秘密。现在看来，这个秘密保不住了。我已经决定向陈探长坦白，把传国一喜交给他。那你自己的事情呢？哪里管那么多呢？你先去吧。王虎的心狠手辣，如果把玉玺交出来，他绝对不会罢休的。你要小心，把这个拿着防身，好好保护自己。罗小姐，罗教授在临死前能看到歹徒伏法，他一定知道你已经安全了。
他在天之灵也会领悟了。来人，把罗小姐带走，要好好对待。是。干嘛带走啊？干嘛不让她回家呀、啊？因为罗小姐开枪杀人，那是为了保护她和她爸。毕竟是开枪杀人，要经过审判程序的。爸，别说了，你想要罗小姐平安无事，就听我的。小吴，嗯，罗小姐，请。陈队长，陈队长，陈队长，陈队长，看这边，陈队长，给我们介绍一下吧。陈队长，陈队长，啊，坐坐坐，好好好好。请问陈探长，罗教授是被谁所杀？哎，请问陈探长，罗小姐为什么会被拘押呢？是，哎，陈探长，陈探长，介绍一下吧。大家不要争，我会详细向大家介绍案情。是这样的，一名叫王胡子的盗墓贼，持枪闯入罗家，威胁著名考古学家罗怀玉教授。罗家小姐佩奇为了保护父亲以及自身的安全，迫不得已开枪还击，将凶手击毙。罗教授因伤重不治去世了。厉害什么？你故意向记者解释这些，从而让记者们帮助罗小姐呼吁，这样对罗小姐有利，是不是这样、啊？你说是，那就是吧。你简直是昏了头！就因为你要出风头，透露案情，现在舆论同情罗小姐，各界联名上书，要求我们立即释放未父报仇的罗佩奇。你其实罗小姐开枪，也是正当防卫。你还有话要说？嗯，对不起，是我考虑不周。那罗小姐应该怎么处理啊？哎，我刚才接到工董会电话，响应各界呼吁，立即释放罗小姐。Yes。哎，罗小姐，罗小姐，罗小姐，罗小姐，罗小姐，别急别急，让罗小姐签字。不对，罗小姐，你不要紧张，罗小姐，罗小姐，不能采访，罗小姐，快叫，快叫，叫一下，叫一下，快。能拍到吗？这这这，你别急，哎，看罗小姐，来，看这边罗小姐，看这边，看这边，让我这儿看，来，来，来，我请问罗小姐，巡捕方释放你，是不是意味着不追究你的杀人罪啊？请问罗小姐，你下一步有什么打算呢？对，就一个问题，罗小姐，这件事怎么看啊？是啊，罗小姐，在哪里啊？一起啊，罗小姐，罗小姐，在哪儿啊？罗小姐，放手吧。罗小姐，请问船工一起在什么地方？是啊，我父亲被王胡子杀死之前还没来得及告诉我，所以我也不知道船工玉玺的下落。不过这样也好，就让这个秘密随他而去吧已经把房间打扫过了。我爸爸的记性非常好，这么多的书，他都清楚的记得放在什么位置。每次叫老吴去拿书，从来都没有错过。
别急，别急，没事了。叫人来修。嗯？怎么突然想练射击？想蹲巡捕啊？没有，只是练着玩。练着玩，对着玻璃射击。别以为你老爸什么都不知道，是不是发现什么疑点了？就是有点感觉不对劲儿。其实也没什么。是不是怀疑凶手另有其人？我们父子俩想到同一个人了。不过我要提醒你。人跟人之间的关系很微妙，有时候一旦破裂，就再也无法弥补，就像是玻璃一样。我言尽于此，你自己考虑。阿门。陈先生，今天是老爷的葬礼，请你不要打扰。我知道打扰死者是不好的，但我有充分的理由证明，传国玉玺就在里面。小兄弟，你怎么知道传国玉玺就在这里面呢？我怎么知道的并不重要，只要打开棺木，就能证明这一点。陈先生。您刚才已经说了，打扰死者是不好的。不管你现在有什么样的想法，还是让死者入土为安吧。其他的事情都由我来承担。佩奇，我很了解你的苦衷，也很同情你的遭遇，但对我来说，真相。事情的真相是唯一的，我必须把真相揭开，心里才能踏实。罗小姐，为了查清真相，请你把棺材打开。请你别这样好吗？对不起。难道？难道你对我的感情都是假的？我已经分不清什么是真，什么是假了。我只知道一件事情：在真理面前，在事情的真相面前，在死去的死者面前，只有一件事是重要的，那就是公道。
，只有查清真相，还死者一个公道，才是唯一正确的。罗教授，对不起，麻烦你们抬上来才知道玉玺的下落吗？是谁把他放到棺材里去的？没错，是我放的。罗小姐，你为什么要这样做？爸。一切都结束，一切都结束了。我上次犯了一个错误，我说凶手是罗教授，我错了。其实，一切命案的凶手另有其人。我在罗家书房发现了血案留下的两个弹孔，雪阳小吴来帮一下忙。这块玻璃是我在罗教授家发现的，上面有两个弹孔。经过我现场分析两颗子弹的弹道痕迹来看，这个弹孔是穿过罗教授胸部形成的，这个弹孔是打死王胡子所形成的弹孔。如果我们把打死罗教授形成的弹孔设为 A 弹孔，把打死王胡子形成的弹孔设为 B 弹孔，那么。A 弹孔形成在先，弹孔周围裂纹不受阻碍。当 B 弹孔周围裂纹遇到 A 弹孔周围裂纹时，就会被阻截。我们就会看到 B 弹孔被 A 弹孔阻截，但是我们现在看到的却恰好相反，是 A 弹孔周围裂纹被 B 弹孔周围裂纹所阻截。也就是说 ，B 弹孔形成在先。A 弹孔形成在后，这也就说明，王胡子被打死在先，罗教授被打死在后。那么，王胡子怎么会打死罗教授呢？这是什么意思啊？难道是罗佩奇打死了罗教授？不是，我明白了这一点，才对以前的判断有了解释。红记原料行老板。告诉我买磷粉的是一位老人家，我一开始以为是罗教授，可现在证明，是罗家的老仆人。老仆人，可能是受人所托，才去买的磷粉。巡捕房杀人案的死者，在地上写了一个二字，我们一直认为，是一个没有写完的王字，其实，他想写的是一个三字。这个“三”字是什么意思？三小姐，老爷，三小姐，晚饭准备好了。我在罗家发现了一张全家福，上面有三个女孩，佩奇是最小的，当然，她就是三小姐。如果是这样，那么罗教授。为什么要假装残疾呢？我查了许多报纸，最后发现，日本人要请罗教授去伪满洲国担任教育部部长，罗教授不敢推辞，但也不愿接受，只有假装中风。
是这样吗？三小姐。我知道了这一切，也就有了答案。是罗小姐带着王胡子他们，在蒙古陵墓中找到了传国玉玺，因为担心发现传国玉玺的消息走漏。也许还有别的苦衷，罗小姐决定要杀人灭口，所以她在一把破伞里撒上了磷粉，还用一根铁线把破伞连到了电线杆上。罗小姐先去杀了第一个盗墓贼，也就是照片中左边的第一个人。第二个死者李杰跟踪罗小姐，来到了蒂蒂斯咖啡馆。那天，我碰巧遇到罗小姐，和她一起喝了杯饮料。三小姐，我的钱呢？啊啊啊啊还有一个盗墓贼，则很可能是跟王胡子内讧的时候被杀死的。为了混淆视听，王胡子把那个人分尸。我现在才了解，你说那句话的意思。为什么要这么残忍？为什么？你没有想到，王胡子会连自己人都杀。王胡子的凶残，让你真的怕了。王胡子知道罗小姐在杀人，但是，他可能有什么企图，加上又被巡捕房通缉，不敢露面，所以，他只能偷偷来找佩奇算账。那小子，倒是蛮聪明的。不过，等他发现的时候，我已经出国了。实际上，罗教授早就猜到了自己的女儿是凶手。刚开始他装病，的确是为了避免为日本人卖命。佩奇。爸爸担心的是你，爸，我这不是好好的吗？但当他发觉自己的女儿是杀人凶手后，他开始策划去美国治病，目的是带女儿脱离这个是非之地。你不能走，让开！你没有权利阻止我，我有这个权利。罗教授，对不起，我希望你能留下来。罗教授想到自己功亏一篑，情势逼迫他选择牺牲自己或者牺牲女儿。快走吧。很快，罗教授便做出了决定。他拿出手枪，决心以畏罪自杀来保护女儿。肖小姐。罗教授，好久不见了。胡子，你来干什么？没有想到王胡子出现。你说我来干什么？把枪放下！你先放下，不然我打死他！别怕，王胡子狗急跳墙。罗教授为了保护自己的女儿。用他自己的手枪击毙了王胡子。罗教授明白，只要自己一死，女儿就能完全脱掉干系。趁女儿不注意，他用王胡子的枪开枪自杀。佩奇，虽然罗教授意图牺牲自己，保全女儿，但罗小姐。却不愿意让父亲背起这个黑锅，所以
，他就把一切罪名推到王胡子身上。我说的对吗，罗小姐？你说的对，你就像在现场看到的一样。我爸爸没有说错，你真的很聪明。你知道了一切，但是我不明白，为什么？你为什么要这么做？我是为了我父亲，父亲是为了传国玉玺。我父亲将寻找传国玉玺作为毕生志愿，经过几十年寻找。他终于找到了线索，但是那时候，日本人要他去伪满洲国做官，他不愿意去，又不敢正面拒绝，所以只能装病，把找寻传国玉玺的任务交给我去完成这事儿绝不能告诉别人。现在国家不敬，如果传国玉玺现世的消息传出去，只怕再也保不住了。哦，呃，可以。嗯，不过罗教授，我这几个兄弟每人还要一千块钱。你看，胡子，不是已经给过你们钱了吗？呃，是是是是。呃，你原来给的是找玉玺的钱，我现在给您要的是保密的钱。<笑>不一样<笑>，不过这个延口费你要是不给也可以啊，我可是不敢保证这玉玺的事不传出去。胡子，你这个小人！好，我给。他们的贪欲是没有尽头的，在一个月之内，他们已经来要了五次钱。后来我才发现，他们和日本人搭上了线。意图用武力来抢夺国宝。日本人凭什么来抢我们的国宝？哎，爸，你这是干什么？啊，没什么，只是防身而已。你已经很久没碰这些东西了，难道是为了传国玉玺啊？佩奇。传国玉玺，不是普通的国宝，是我们中国的象征。谁要是想夺走它，除非从我的尸体上跨过去。我知道，我父亲一定会为保住国宝玉玺而拼命的。我不想让他知道这一切，所以，我只有一条路。就是将这些盗卖国宝的汉奸全部都杀死。罗教授知道你的所作所为吗？家父是个虔诚的基督徒，他对于杀人极度反感。我不想让他知道这一切，可是意想不到的是。他却因为我的所作所为而牺牲了。早知道如此，又何必？又何必杀那么多人呢？我所做的一切。都没有了意义。家父死后，我唯一的心愿
，就是将父亲和国宝一起下葬，想不到，最后连这个愿望都不能够满足。让我送他一起去巡捕房吧。去吧外面又下雨了，还记得我第一次见到你的时候，也是下着雨。其实你还蛮有创意的，利用雷击来杀人，这个想法很大胆，差点连我也骗了。我有个问题想问你，那天与我游湖，是不是想趁我闭眼的时候，把装毒药的瓶子丢到湖里？而那毒药，正是涂在钢针上的。我记得我听到了水声。你太聪明。其实我很笨。当初我还以为你要在我闭眼的时候吻我，没想到你是在演示一个丢瓶子的动作。我是不是很笨啊？玉玺。我有什么杀人的吗？拿这个把玉玺绑上，扔上去。都过来，在这边。罗、啊、小姐，你还是把玉玺交给我吧。原来是你秦会长，你勾结王胡子倒卖国宝。罗小姐，我秦某人想要的东西，还没有人能从我眼前拿走。你还是把玉玺乖乖的交给我吧，秦会长，想要玉玺是吗？来拿吧。玉玺，走。上，走，快，上。会长，慢慢，会长，给我拿下来。好，上。
杂的案件，你是怎么发现线索的？任何罪行都可以留下线索。这次破案成功，主要归功于雷姆帮办指挥有功。呃，陈探长办事很得力。陈探长这次破获大案，巡捕房会不会奖励他呀？当然，一定的。陈探长，罗小姐和传国玉玺怎么样了？是这样的。呃，传国玉玺已被雷击毁，罗小姐已关押候审。为什么要说对不起呢？你又没做错什么。如果没话要说，你就走吧。佩吉。所有的推理都是正确的，我知道。但是有一点你是错的，哪一点？在湖上泛舟的时候，我是真的，真的想要吻你。这个吻，就等到我出狱之后再给你。